。哎，我们就这么认错啊，让李总扣奖金，这不合理啊。其实，即便只完成今天的计划。我们也算完成了预期任务，对得起那笔经费。李总是我们的领导，他必须让我们明白，他火眼金睛，既能看穿我们的心态，又能指导我们的行动，有批评，有提醒，也有奖励，更让我们啊别因为事业成功而膨胀，继续好好的工作。看明白李总最终的目的了吗？他是为了让我们摆正心态，更好的工作。这要是扣我们的奖金，能有好心态吗？首先我肯定不会。我觉得你这回太自信了。你想啊。领导不要面子的吗？他说出口的话，就算不是严格意义上的军务戏言，也不可能说了不算吧？这回要是经费超支，我觉得奖金一定会扣。我是一点儿也不担心。李总是要展示领导的艺术，既要打压我们，让我们明白领导的权威与能力，乖乖听话，同时又会给我们优待，因为我们三个现在成就斐然，对他大大的有用。总之，李总批评我们的时候，我们要一脸很紧张、很轻浮的样子就可以了。真的？哎，李总来了。反正我接着重围胡脸了，我乐不起来。李总好。三个很好玩，也许是年龄相当吧。你们平均年龄在研发中心排倒数第一，但你们三个在一起就很活泼。我们是团结紧张、严肃活泼的那个活泼，可正经了，又年轻又正经。啊，现在的人就是见缝插针都可以摸出手机来玩，排队秩序都比以前好，插队的人都少。那您平时业余爱好什么？就玩手机啊？啊，没有，这周的时间都在狂查资料。我们三个呢，都在互相盯着。陈招生游戏账号甚至都被于书辉给黑了。不是黑了，是于书辉把我所有的游戏 ID 都揪了出来，连那种废弃了很久的都揪出来了。这比黑了还恐怖。就这家餐厅，你们先占个座，最好有小八间或者隔断，我就提上车。好。你们两个也太不够意思了，把我放前面跟李总尬聊，你们在后面安心的玩手机。<笑>我们刚刚没有玩手机，笑什么呀？那你们在干嘛？你自己看。我们俩在后面聊事儿呢，用微信交流的。我刚才才意识到，李总所谓的扣钱和批评，是我们的工作被领导重视。领导眼里，我们不再是可有可无、开始花心思动脑筋对待我们。是不是听上去贱兮兮的，有一种领导骂的好，领导骂的妙，打是亲，骂是爱的感觉？你自己想想，于淑辉说的是对的，施展权术啊，是一个很费脑子的事情。领导现在愿意用脑子对我们施展权术，说明什么？说明他开始平视我们了。我说的贱一点，就是他开始看得起我们。这也说明我们这次的设计确实足够有分量。我们也应该重新思考一下我们的重要性。对，之前就是低估了自己的能力。上次李总面试我的时候，我也低估了自己，至今工资还比你们少一级二，多么痛的领悟。这也说明我们成人物了。木木人还真是，不过这个事儿没落实之前，还是得再低调几天，但也别被李总的权术给压制。喂，姐。你发给我的这家公司就是你要去的新公司吗？是的，姐。啊，对了，姐，我已经按照你之前说的办法跟前面那个快递公司谈过了，虽然吧，场面不太友好。哎
，但是他们已经同意去派出所撤销报案了。我也委托别人把快递给他们送回去了。你说这事儿是不是就了了呀？您说呢？我觉得应该不会对我不利了吧？毕竟他们违反劳动合同法的把柄还在我手里。那就好。哎，大姐，我给你发的是我明天去上班的新公司，请大姐帮我把把关呗。现在认我这个姐姐，让我帮你把关了，你不怕我害你啊？哎呀，姐，你就别拿我开玩笑了。你说我姐怎么会害我呢？你看啊，从你跟这家快递公司闹不愉快，一直到解决这件事儿，就这么一件小小的事儿，就说明了一个问题。当然了，说起来也是老生常谈，知法、守法、用法。要是在以前，你肯定觉得这就是报纸上说的宣传语，怎么样？这回深有体会了吧？哎呦，是的，是的。你说以前上学的时候吧，读书，背法律条文是苦差。这现在遇到事儿了吧，需要用法律，哎，这不有大姐一提点，再加上网上一搜一出来，心里一下就明白了。哎，大姐，是不是我给你发那公司有什么问题啊？你能不能去看一眼啊？我查了一下。确实有点不大对劲，但也有可能是网上的以讹传讹。你查一下《消费者权益保护法》和实施条例，对照一下这个公司让你做的工作，看看有没有违法之处。还是那句话，我会授人以渔，但绝对不会手拉手的推着你走。你已经承认了，自己要靠自己，明白吗？好的，我知道了。行，我上班了，挂了。朱经理，我吃完饭了。今天谢谢朱经理帮我坐镇，做的挺好的。那我下班了。好，谢谢朱经理。那我去忙了。嗯。哎，朱经理，我正要找你呢，我送你回家吧。不用，就十分钟的路。咱们说说话。朱经理，谢谢你帮我在王总面前开脱。这样下去可不是长久之计啊！我缺的是时间跟精力，我没有想过装修会出这么多状况。挺有名的公司来量门尺寸，竟然会量错，然后跟我们炒重做的费用。怎么会这样呀、啊？还有装修工签字画押说好的工期，结果只来了两天，然后又各种找借口去别家做。完全没有合同意识，也没有按时交付的概念，却又明里暗里的威胁我们不许照合同扣除罚款，这不是耍流氓吗？幸好我当时买的是精装修，虽然跟样板间比是差得远了，但是至少我不用辛苦。所以还是个人选择问题，自己选的路，哭着也得走下去。别这么苦情啦。还是要把工作做好，放在第一位。我想你短时期内不求突破，把前厅的事情理顺是没有问题的。毕竟你个人能力摆在那儿了，你够强的，要有底气，把心态摆好。谢谢朱经理开解，我又没帮上你什么忙，谢啥？王总问你要的主管培训申请，我帮你做了。这要是以前呢，我肯定立马打包全扔给你。这个时候嘛，算了，我不忍心。留这时间，你还是好好整理一下心情，休息休息。你看你的黑眼圈都黑了多少天了？我没事儿，我自己做吧。总是要历练历练的，你也要学会爱惜自己。别一想到要做贤妻良母，就什么都豁出去了，完全看不到自己的苦累。就这对，快帮我看看。这
干什么？怎么两个人做手术了？我看看，这即使是李奇行送的，你又纠结什么？要是他送的倒是好了，你帮我看看里面有没有什么恶意？恶意我倒是没看到，我倒是看到这个人很了解你，很在乎你。首先，这箱子并不大。这里面的东西呢，都是精挑细选、有档次，但总价不让你觉得烫手不好接，说明他不想给你造成心理负担。其次呢，这奶粉，这可是零乳糖脱脂的，这太适合你这种平时极度控制饮食、热量摄入的人需要啊。还有这麦片、坚果、鱼油，是不是都是为你量身定做的吗？嗯，真正了解我的人倒是知道我并没有乳糖不耐受。不过倒是可以排除，至少不是我担心的其他的警告。不是就好。你说这李奇行，也不知道珍珍和 David 怎么跟他说的。不管他们俩跟李奇行说什么，他能寄来这一箱东西，说明他的心思。谢谢朱姐，明天见。谢谢李总，李总再见。你们说，我们要不要放开狗胆，要求李总提升我们的岗位工资？我们才刚上岗不久，不合适吧？不是这个问题，我刚才就在想，这次呢，我们还是得把项目做完做好，看李总给我们发放奖金的态度。如果给的利益让我们满意，就代表着李总是真正把我们放在心上的。哎，我同意于叔说的，任何不落在奖金上的态度都是耍流氓。那升官呢？升官意味着岗位工资的提高啊，对不对？所以别遮遮掩掩，直接说。所以我没有落实到金钱上的态度，都是耍流氓。<笑>你个低俗分子！<笑>你们两个能不跑题吗？<笑>不对，好像也没跑题。书记，我回来了。小马虎回来了。嗯，何出此言啊？你的一个马虎把我们都重新拽回了二十二楼的老群。其实我后来意识到，但是我懒得纠错。原先马虎觉得何明这个人，也就蠢了点，但人不坏。我现在觉得呀，他良心真不怎么样，知道我们做不出真伤害他的事儿，他就抹杀良心，看不见我们为他做过的事情，可劲儿拿我们撒气。真遇见一个不拿他当回事的人，立马望风而逃，连远远的骂几句都不敢，典型的懦夫型。哎，特殊时期嘛，钻牛角尖也是有的，随他吧。那个群是你建的？他建的。好，那我就退群了。看在是熟人的份上，我可以容忍他几次，但再多就不可能了。谁不是独在异乡，谁又活得容易了？我也退。
，想什么呢？啊，人美就是占便宜啊，一笑什么都不用解释了。执着不解释，我就是单纯的享受一下片刻的宁静。嗯。干嘛？没有刷牙呢。快去吧，我给你做早餐。做什么？法式牛奶吐司。哦耶！你他妈说好戏呢。去吧。哦。拜。你看你，睡一觉总算恢复状态了。其实昨天跑到一半的时候，我就想喊停，总觉得你不在状态。我最近一段时间就是心里烦躁，脑子不由自主的在转。明明已经很困了，但我就是睡不着觉。嗯，这几天累积下来，真的没睡几个小时。说真的，什么都没想，就是心烦。昨天晚上这觉下来，嗯，终于治愈了。姐姐气场强大，神鬼勿近，以后罩着你。好，嗯，家里最喜欢的牛奶，尝尝。真的？嗯，吃我者带自己。来来来来来来，尝尝，怎么样？嗯，在。完美。嗯，你以后要是觉得心里烦躁，你就来找我好了。嗯，你看你，都憋了快一周了吧？有些事情还是得自己解决，有些情绪还得自己消化。也对，成年人嘛，需要独立的空间。云姐，嗯，等我从泥潭中跋涉出来的时候，你到时候拖我一把，给我一个大大的拥抱。没有事。不过你可别学那个苹果脸啊，说消失就消失。我可没有 Lucy 那么会人，弄不好真的提着刀子上门踢馆去。真的，你放心，我向来贱兮兮的，自投罗网。哎呀，这就对了嘛，说明我们的 David 没变，还是那么的不正经。刚才其实我挺不习惯的，昨天也不习惯，看见心事重重的样子。我心里挺难受的。我呢，最近一段时间啊，就是心烦。你说我爸我妈怎么能够走到今天这副鸡飞狗跳的样子？要不然法律怎么会允许离婚呢？说明夫妻有聚有散，不是什么稀罕事儿。而且散了也没什么不好，你总是要适应的。先做完收留我。你再这么对我客气，反而让我疏远你。真的，我们两个虽然之前没有聊过，但是咱俩一直认同，两个人的关系不应该被两个家庭所影响。但实际上，我已经潜移默化的被我家庭影响了，而且也更实际的影响到了你，甚至你父母做一些事情都开始为难了。谢谢你能依然这样对我。红线，别再给我提这两个矫情的词了。不过话说回来了，你也别太感动了，我不过就是中了你的美人计而已。这白眼饭呢？怪我不争气啊！哎哎，早早啊！不方便，请你进来了。懂。我就想问一下，你们跟李继兴还有没有接触？我跟李继兴后来没接触。哦，呃，这，嗯，李继兴寄来的，有可能是。嗯，然后呢？哎，我一想的是他们寄的东西，我就觉得恶心，所以我想你帮我问问他是不是他寄的。如果是他的，放我这儿吧
。如果是以期刑的话，我就帮你处理掉；如果不是的话，我就还给你。好，感谢。哎，放这，小安啊，我先走了。向小明问好。他今天可厉害了，现在多喝了五毫升牛奶。我动摇了，不该答应露西。我回头去问问李琦行去。这星期，据说你妈妈可能会被放出来。你爸说的。确定？可能性比较大。看来我爸这礼拜要开始失联了。是啊，可能你以后都见不到你爸了。我觉得，如果在他离开之前，你没有再见他一面的话，他可能不敢联络你，因为会怕你泄露行踪。那又挺可惜的，一辈子再也见不到。哎呀，本来嘛。嗯，人都是有脾气的，是不是？不高兴就是不高兴，但是这回不同了。如果错过的话，那就可能是一辈子。我这一礼拜，我该怎么好？嗯，虽说你爸妈彼此之间杀的刀刀见血的。但是他们对你这个唯一的儿子呢，没话说，这个我倒是不担心。他是真相了，不好，知道吗？嗯。我觉得他俩还是各自分开的好，各自好好活命吧。我没事，真的。嗯，我相信，你说的我都相信。看我真诚的眼睛。我没事儿，真的。爹妈不靠谱，但还好，有你陪着我。这份合同赶紧签下来吧。请进。金总，钱经理。二位的表情是不是有什么好事要告诉我？赶紧坐，小鱼。哎呀，李总常说小鱼是我们公司的小辣椒，其实依我看呢，它更像是一朵绽放的玫瑰。金总，李总过奖了。以前跟我接触过的人啊，都说我是带刺儿的玫瑰。嗯，没刺儿能叫玫瑰吗？再说了，再扎手，也挡不住玫瑰外表的赏心悦目，不是？金总这么一夸，我还真有一种绽放的感觉。<笑>小鱼的厉害啊，可是有目共睹的。站那儿，把国内外行业动态如数家珍。我看方大公司啊，从领队到跑腿，都给征服。啊，小鱼，这是我们的一点心意。拿着吧。看来我没猜错，果然是有好事儿。谢了。那金总，我先去处理去。嗯。回头请你吃饭啊。谢谢金总，小爷，我可不是那种既要马儿跑，又要马儿不吃草的人。但是我有个疑问啊，刚才所提到的，对于国内外行业的动态，能够做到如数家珍。啊，你别误会啊，我没有恶意，我只是想了解，你是怎么做到的？全部有据可查，金总您放心。
为了突破精度，我这几个月啊，已经把国内外的文献全都查了个遍，也跟客户交流咨询了很多。现在正往深度搜索。嗯，很好。李总跟我说，你们组对于精度突破方面有门儿，让我不要轻易的打扰你们。真有门儿。应该真有门儿。好。哎呀，秦总，要是没什么事儿，我就先走了。哎，等一下。这是音乐会的门票，你们做研发的，工作强度也不小，要注意劳逸结合。这音乐会该不会是您？是我大哥他们的演出。谢谢金总。别客气。哎呀，哎，不过今天是李总没有表示的第三天了。想他。想他。想。呵呵呵，啊，要不我们下去代工吧？已经晚了，设计和原理的百分之九九已经交出去了，现在代工一点也威胁不到李总。嗯，你看，原先我跟销售签了兼职合同，不管我再怎么努力，也不过是提成上的按部就班，还得被金总使唤的急溜溜转。可现在呢，兼职合同取消。我有空再去帮销售做产品演示，去不去全看我良心。所以呢，提成照拿，还额外送了一台手机来拉拢我，同样处理，可后者得到的结果更好一些。这说明什么？这说明啊，奖金不是靠挣出来的，奖金是靠调出来的。所以我现在肠子都悔青了，早知道就不该这么老实，把百分之九十九都交上去。不晚。我们重新整一个高大上的新项目的可行性分析，吊吊李总的胃口。我前几天想了几个，你们过来看看。现在技术更新换代太快了，上年纪，脑子容易跟不上趟。我这两年有意识的招了些年轻人，他们不熟悉、不细致、不要紧，我可以在旁边点播，查漏补缺。陈长生，你要再不正经，我就跟你急！把你收下，把他摁下。这三个是最年轻的吧？是，他们就是刚做了精度突破的三人小组。哦，还没看出来。你看到了没有？他们啊，上面啊，看着是在忙正事儿，这底下呢，还用脚踹呢，估计是意见不统一了吧？这三个啊，只有一个是尊实认真的，另外两个就是猴子。可就这三个，不出一个月时间，也不知道他们为什么把注意力转到这课题上了。把徐静芳组攻进了两年的难题给拿下了，他们还觉得特简单，不把难题当回事儿。我都没好意思把他们态度告诉徐静芳，怕他当了七吐血了。孙猴子，都是孙猴子。这几个小家伙容易放飞，我怕他们膨胀，在态度上一直压着他们。这次就不安排你们见面了。那就先放一放，不过这个奖金呢，一分都不能少啊！现在这年轻人很现实啊，你要是不兑现，他就认定你是光说不练，哼，立马跳槽。是啊，基本上都是吃穿不愁，要是辞了职，转头就给开开心心的旅游去。知道我最想让他们做什么吗？嗯，买房。只有每个月的按揭款催着他们付，立刻。哥哥就老实了。我想起来了，这个人是老板。让你踢我，都被抓现行了。你下班了，奖金长翅膀了。嗯，飞了呗。
个大老爷们儿，敢做敢当点行不行？是你记得你就承认，不然那箱快递我和珍珍可瓜分了啊！麻烦你转告 Lucy。周姐死我了！市场部经理奖励了我一只新手机，你说我是自己用呢，还是留着卖钱？卖了呗，赚把快呢。也是，我要是自己用的话，每天背着挤地铁得担心死了，一背头把块钱就没了对对，嗯，还记得他吗？该不会是上次那个见义勇为的人吧？就是他，上次在昆山又死不认错一回，真是冤家路窄。提琴的，一会儿该不会看他的演奏吧？不敢、啊，他要是敢上台演奏，我就拿电影放到他在台上走掉。他很情绪化的，你又何必呢？人性之贱，对有些人，你不打他痛，他就会一而再、再而三的冒犯。把你送到婆婆身边也算功成身退了啊！走了，拜拜。你们俩什么时候在一起啊？找个地方坐下来说吧，我也憋一路了。青木今天一路上就在解释他这几年有多不容易，大概是他妈妈的病逼出了他的阴暗面。其实青木他是一个孝子。一边是无依无靠的穷小子，只能靠自己努力拼搏挣上进；另一边呢，是他妈妈的病离不开人照顾。好在这下总算是安心了。他现在呢，虽然压力大，但是可以轻装上阵，努力拼搏赚钱。而且，现在是他事业上升的好时机，他有信心可以支付他妈妈的高消费，整个人也步入正轨了。我有个想法。人大多呢不是大奸大恶或者大善人，更多的呢是在环境的压迫下稍微偏离正道的人。就像于飞雪，刚受骗的时候呢精神激荡，觉得谁都不是好人，于是呢做了不少蠢事。但是后来呢时过境迁，他凭自己的努力活了下去，独立的承担了债务人情，非常值得敬佩。再像回敏红，虽然一直来回折腾我们。但是他目前的诉求也并不是故意的耍无赖，所以，是吧？你们是为自己的不懂拒绝辩护，还是为何敏红一再屋里取闹而辩护？都有，姐姐，你觉得七木会回头找何敏红重修就好吗？此一时彼一时，以七木的本事，如今一身轻松，正准备大展宏图的他，还哪看得上何敏红？嗯。哎，我都已经被何敏红伤了多少次了，却还是替他觉得悲凉。好啦，音乐会马上开始了，走吧。朱姐，珍珍。不是偷懒哦，这是金总给布置的工作。
我正苦逼的用功，哼。镇长，嗯，让我摸摸你手机。拿去摸。嗯、朱姐想什么呢？我在想继母的一句话。那家伙心术不正，你别上当了。继母说，她妈妈的病还没有到晚期，但是看得上的养老院都不愿意收。放到精神病院又不忍心，放到家里请保姆，保姆一个人承担不了，而且保姆的人品也是个问题。这康复中心呢，文不对题，这么长时间，也没有一个合适的去处。他说这是一个很大又特殊的养老市场。别想了，那种护理工作如果不是非常麻烦，人家养老院也不会把他单独排斥掉。哦，对了，我研究了一下那个 Lucy 给我的应用文本模板背后的思路，按照那个思路呢，做了一个培训申请。我们王总总算是拍案叫好了。我姐英明啊，一眼就能看出那种应用文的模式。嘿，你你怎么怎么？你怎么不上台演出啊？真怕了我的电影功绩啊！不是你。你们怎么可能坐在这个位置啊？你是对号入座吗？什么意思啊？你想指控我什么？你有本事找人来查票啊！正义感十足去找工作人员啊 ！Come on， 少年，见义勇为第二代。你还记得去年我和阿楚去派出所吗？他就是见义勇为其中一员。来一个。小马同志，你说你一而再、再而三欺负无辜群众，我还死鸭子嘴硬，从不主动道歉。难道你从来不会摸摸自己的良心吗？瞧你长得浓眉大眼，这儿是你的地盘吧？还有那姓金的大爷。在这儿出点什么事儿，丢的可是你们的人。哎，你别胡来啊！要来冲我来，金老师要演出。小乌龟。镇长，你们好好欣赏，我出去拆手机。不好意思啊
你不去听音乐吗？对我而言，音乐会哪有新手机喜悦？话说，你怎么也出来了？知道，你是怕我去搞破坏，对吧？曾经多少迷茫换来复仇的回响。结尾。